श्रीलंका नतून प्रधानमंत्री यूनिटेड नैशनल पार्टी यूएनपी नेता रणन विक्रमा सिंह ष्ठ बारे मत दायित्व सरकारी कर्मकर्ता विदेश सफर बंध परिपत्र जारी करना परवर्ती अर्थनैतिक पुनरुद्धार सिद्धान आमदानी चाप और एमिटेंस कमाय वैदेशिक मुद्रा रिजार्भे टान एकचल्लिस मिलियन डलारे मेटानो जा छमासदानी व्यय आगामी मास थिपिर माध्यम भोज्य तेल आमदानी शुरू सरबराह स्वाभाविक ना हवा पर भ्राम्यमान आदालत अभिजान श्रीलंकार नतून प्रधानमंत्री हिसाब से दायित्व लेनाइटेड नैशनल पार्टी यूएनपिर नेता रनिल विक्रम सिंह एर आगे पांच दफाय प्राय दस बचर श्रीलंकार प्रधानमंत्री दायित्व पालन कर तिहत्तर बचर बयसी राजनीतिविद महिंदा राजपक्सेरपर गल संकटपूर्ण देश प्रधानमंत्री दायित्व क्या ने आलोचना शुरू है शेष पर्त गुरु दायित्व निलेंटेड नैशनल पार्टी नेता रनिल विक्रमा सिंह चलमान राजनैतिक और अर्थनैतिक संकट मोकबिल चलती सप्ताह नतून मंत्रिसभा गठन घोषणा दें श्रीलंकार प्रेसिडेंट गोताबाया राजपक्षे बुधवार ओ भाषण आगे और पर रनिल विक्रमा सिंह संगे कैक दफा बैठक करें प्रेसिडेंट एरपर नतून प्रधानमंत्री हिसेबे रनिल विक्रमा सिंह नाम आलोचन आसे श्रीलंकारीनिति सक्रिय हन जारी कर करना परवर्ती अर्थनैतिक परिसी पुनरुद्धार और बर्तमान वैश्विक प्रेक्षापटे परवर्ती निर्देश ना दे पर्त सरकारी कर्मकर्तर विदेशे सफर सीमित एक्सपोजार भिजिट स्टाडी टूर एपीए और इनोवेशन आवताभुक्त भ्रमण और वार्कशप सेमिनार सह सबरण विदेश सफर बंध थक एकदि के आमदान चाप बढ़ रेमिटेंस प्रवाह कम से प्रतियत कम से बैदेशिक मुद्रा रिजार्व बर्तमान एकचल्लिस विलियन डलारे रिजार्व दिए छमासदानी व्यय मेटाना जाए अर्थनीतिविदरा बम परिसदानी लागाम टान पशापी रेमिटेंस और रप्तानी आय बाढ़ाते जोर दीते हैं करना महामार दो बचरे उच्च रेमिटेंस प्रवाह और दाता संस्थागुल ऋण सहायत है देश में बैदेशिक मुद्रार रिजार्व रेक पर्या पोछाय गत आगस्टे आठचल्लिस विलियन डलारे घर छाड़े रिजार्व एखे मेसे एकचल्लिस विलियन डलारे घरे बर्तमान ये रिजार्व दिए छमासदानी दे मेटाना सम्भव आमदानी व्यय व्यापक प्रवृद्धि और रेमिटेंस कमाय रिजार्वे टान पड़े मन कर आर्थिक खाद विश्लेषक गत मार्च पर्त नय मासदानी व्यय प्राय चुआल्लिस शतांश बेड़े छ हज़ार एकश बावान्न कोटी डलार हो रप्तानी तेत शतांश बेड़े हो तीन हजार छश बाषट्टी कोटी डलार अन्दि के रेमिटेंस कमे एक हज़ार छश त्रिश कोटी डलारे नेमे एते सामग्रिक वाणिज्य घाटती फरें रिजार्व दिन कमे जा 
আমদানি দায় মেটাতে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ থেকে প্রতিনিয়ত ডলার বিক্রি করছে বাংলাদেশ ব্যাংক সর্বশেষ আমদানি বাবদ বিল পরিষদ ও ডলার বিক্রির কারণে রিজার্ভ কমে 4195 কোটি ডলারে দাঁড়িয়েছে এতে গত দেড় মাসে কয়েক ধাপে ডলারের দাম বেড়েছে 70 পয়সা এগুলা কিছুটা মানে যেগুলা নন এসেনশিয়াল ইমপোর্টস এটাকে ডিসকারেজ করবে যেহেতু মার্জিনের পরিমাণটা বেশি দিতে হবে এই কারণে তো আমার মনে করি যে এই পদক্ষেপগুলা একটা পজিটিভ ইমপ্যাক্ট আপনার রিজার্ভ বাড়ানোর ক্ষেত্রে কাজে দিবে বৈদেশিক মুদ্রা শাস্ত্রে অপ্রয়োজনীয় পণ্য আমদানি কমানোর পাশাপাশি সরকারি কর্মকর্তাদের বিদেশ সফর বন্ধ করেছে সরকার ইফাতারা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ আগামী মাস থেকে এটিসিবির মাধ্যমে ভোজ্য তেল আমদানি করবে সরকার এজন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে বসে সব প্রক্রিয়া চূড়ান্ত করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন বাণিজ্য মন্ত্রী টিপু মুন্সি বিকেলে রাজধানীর একটি হোটেলে এক অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এসব কথা জানান তিনি বাণিজ্য মন্ত্রী বলেন শিগগিরই বাজারে তেলের সরবরাহ স্বাভাবিক হবে সরবরাহ স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান চলবে বলেও জানান তিনি বাণিজ্য মন্ত্রী বলেন সরকারের পদক্ষেপের ফলে প্রতিবেশী যে কোনো দেশের চেয়ে বাংলাদেশে ভোজ্য তেলের দাম কম দাম নিয়ন্ত্রণে অবশিষ্ট পাঁচ শতাংশ ভ্যাট প্রত্যাহারে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে চিঠি দেওয়ার কথাও জানান তিনি এর আগে ভূমি নামে একটি ভার্চুয়াল শিক্ষা প্ল্যাটফর্ম উদ্বোধন করেন টিপু মুন্সি তৈরি পোশাক শিল্পের বেশ কিছু উদ্যোক্তা দক্ষ জনশক্তির চাহিদা মেটাতে এই প্ল্যাটফর্ম গড়ে তুলেছেন যেখানে কম খরচে দক্ষতা অর্জনের নানা প্রশিক্ষণ নেওয়া যাবে উদ্যোক্তারা জানান ভবিষ্যতে ভূমি হবে দেশের প্রথম ভার্চুয়াল বিশ্ববিদ্যালয় অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে পারমিশন সব নিয়ে আমরা কাজ করছি আমরা খুব আশাবাদী যে হয়তো জুন মাসের জুন মাস থেকে আমরা নিজের আমরা টিসিবির মাধ্যমে ইম্পোর্ট করতে পারব আমাদের চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে দশ পারসেন্ট উইড্রো করা হয়েছে এখন ভ্যাট পাঁচ পারসেন্ট আছে আমরা চাই সে একই রকম সুরে যে সেটা উইড্রো করা হোক আমরা আবারও চিঠি দেব এই বিবেচনা করে দেশের তেল বিবেচনা করে যেন পাঁচ পারসেন্ট উইড্রো করা হয় ভোজ্য তেলের অবৈধ মজুত বন্ধ এবং সরবরাহ স্বাভাবিক রাখতে দেশের বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালাচ্ছে প্রশাসন রাজধানী সহ নয় জেলায় অভিযান চালিয়ে আজ প্রায় দুই লাখ লিটার তেল জব্দ করা হয়েছে এছাড়া বেশি দামে বিক্রির অভিযোগে চট্টগ্রামে একটি প্রতিষ্ঠানকে সিলগালা করা হয়েছে চট্টগ্রামের ছোট খুলে বিস্পিল্লা স্টোর নামে এই দোকানে আগে কেরা পাঁচ লিটারের বোতল খুলে খোলা তেল হিসেবে বিক্রি করছিলেন দোকানদার ভোক্তা অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা অভিযানে এলে ছুটে আসিয়ে মালিক পক্ষের লোকজন জেলা পুলিশের এএসআই আলী আকবরের মালিকানাধীনে দোকানে অভিযান নিয়ে জলে হুমবিত অভিযানে এক হাজার লিটারের বেশি তেল জব্দ করেছে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর এছাড়া প্রতিষ্ঠানটিকে সিলগালা করার পাশাপাশি দুই লক্ষ টাকা জরিমানাও করা হয় বোতল জাত তেল এই তেলটা উনি খুলে বিক্রি করতেছেন খুলে বিক্রি করলে ওনার যেটা হচ্ছে যে সাতশো ষাট টাকা পাঁচ লিটার এক বোতলের দাম আর এটা খুলে বিক্রি করলে দাম হচ্ছে নয়শো টাকা উনি এখানে একশো চল্লিশ টাকা প্রফিট পাচ্ছেন খুলনায় তিনটি প্রতিষ্ঠানে অভিযান চালিয়ে এক লাখ বত্রিশ হাজার লিটার তেল উদ্ধার করা হয় এ সময় অতিরিক্ত তেল মজুত রাখায় রণজিৎ বিশ্বাস অ্যান্ড সন্স সোনালী বিশ্বাস ও সাহা ট্রেডিংকে এক লাখ ষাট হাজার টাকা জরিমানা করা হয় অবৈধভাবে মজুদ করুক না কেন বা যে কোনো রকমের দুষ্কৃতিকারে কাজ করার চেষ্টা করুক না কেন তাদেরকে আমরা আইনের আওতায় নেওয়ার জন্য আমরা সবসময় কাজ করে যাচ্ছি আমাদের এই প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে রাজধানীর কাপ্তান বাজারের একটি গোডাউনে প্রায় আট হাজার লিটার পাম ও সয়াবিন অবৈধভাবে মজুদ ও বেশি দামে বিক্রির প্রমাণ পেয়ে এক লাখ টাকা জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর যখন দাম কম ছিল সয়াবিন এবং পাম অয়েলের তখন একশো উনত্রিশ গ্রাম তেল অবৈধভাবে মজুদ করে রেখেছেন এবং ঈদের পরে যখন দাম গভর্নমেন্ট বাড়িয়ে দিয়েছে তখন এই প্রতিষ্ঠানটি নব্বই গ্রাম ইতিমধ্যে বিক্রি করে দিয়েছেন অতিরিক্ত দামে এবং বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠানের কাছে বরিশালে রহমতপুরে এক দোকানিকে এক লক্ষ টাকা জরিমানা করা হয়েছে সভা সমাবেশের জন্য বিএনপি এখন থেকে আর সরকারের অনুমতির তোয়াক্কা করবে না বলে ঘোষণা দিয়েছেন দলটির জ্যেষ্ঠ নেতারা সেই সাথে কোথাও দলের নেতাকর্মীদের ওপর হামলা হলে সাথে সাথে প্রতিরোধ গড়ে তোলা হবে বলেও হুঁশিয়ারি দেন তারা আজ ঢাকা এবং ঢাকার বাইরে আলাদা অনুষ্ঠানে এমন হুঁশিয়ারি দেন বিএনপি নেতারা ঈদে দেশের বিভিন্ন স্থানে বিএনপি নেতাদের উপর হামলার প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশ করে ঢাকা মহানগর উত্তর ও দক্ষিণ বিএনপি সকাল দশটায় সমাবেশ শুরুর কথা থাকলেও 
ঢাকার বিভিন্ন থানা থেকে মিছিল নিয়ে অনেক আগেই প্রেস ক্লাবের সামনে জড়ো হন দলটির নেতাকর্মীরা এ সময় নিজেদের মধ্যে হাতাহাতির ঘটনাও ঘটে পরে সমাবেশে নেতারা জানান এই মুহূর্তে আওয়ামী লীগ সরকার পদত্যাগ না করলে দেশের অবস্থা শ্রীলঙ্কার চেয়েও ভয়াবহ হতে পারে প্রধানমন্ত্রী রাজা পাকস হেলিকপ্টারে চড়ে জাহাজে উঠছে নদীতে ঝাঁপ দেওয়ার সুযোগ পাচ্ছে না আর ওই ওয়ার্সারের দিকে নর্দমার পানি খাওয়াচ্ছে এখান থেকে যদি আওয়ামী লীগ শিক্ষা না নেয় তাহলে বুঝতে হবে তাদের পরিণতি তার চেয়েও ভয়াবহ হতে পারে এখনও আজকে এখানে মিটিং করতে হলে পারমিশন নিতে হয়েছে আমাদের পার্টি অফিসের সামনে মিটিং করতে দেওয়া হয় না এগুলো কিসের আলামত সবাই কিন্তু এসে গেছে এখন থেকে আমরা মিছিল মিটিংয়ের আর পারমিশন নেব না এদিকে সরকার বিরোধী আন্দোলনের জন্য আবারও জাতীয় ঐক্যের আহ্বান জানিয়েছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর লালমনিরহাটের শহরার্দি মাঠে এক সাইকেল র্যালির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এ আহ্বান জানান তিনি নির্বাচনের আগে খালেদা জিয়া সহ সকল নেতা কর্মীর নামে মামলা প্রত্যাহারের দাবিও জানান মির্জা ফখরুল মাহমুদ শরীফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা বিএনপি সরকারের উন্নয়ন দেখে না তারা দিনের আলোতে অন্ধকার দেখে ফরিদপুর জেলা আওয়ামী লীগের ত্রিবার্ষিক সম্মেলন উদ্বোধনকালে এই মন্তব্য করেছেন দলের সাধারণ সম্পাদক ও বায়দুল কাদের তিনি বলেছেন জুনের শেষ দিকে পদ্মা সেতু উদ্বোধন করা হবে এরপর দৌলতদিয়া পাটুরিয়া রুটে দ্বিতীয় পদ্মা সেতু তৈরির চিন্তা ভাবনা করছে সরকার আগামী নির্বাচনকে সামনে রেখে দলকে সংগঠিত করার উপর গুরুত্ব আরোপ করে ওয়াইদুল কাদের আরও বলেছেন পরীক্ষিত নেতাদের নেতৃত্বে আনতে হবে ফরিদপুরে আওয়ামী লীগকে ব্যবহার করে হাজার হাজার কোটি টাকা বাঁচানোর ঘটনা ঘটেছে এর পুনরাবৃত্তি যেন না হয় সেজন্য নেতাকর্মীদের সতর্ক থাকার পরামর্শ দেন তিনি ছয় বছর পর ফরিদপুর জেলা আওয়ামী লীগের এই সম্মেলনে সভাপতি হয়েছেন শামীম হক এবং সাধারণ সম্পাদক ইশতিয়াক আরিফ তারা আজকে নিরপেক্ষ সরকার চায় তারা আওয়ামী লীগের অধীনে নির্বাচনে যাবে না হুঙ্কার ছুড়ে ফখরুল ইসলাম আলমগীর নির্বাচনে ব্যর্থ আন্দোলনে ব্যর্থ ফখরুল ইসলাম আলমগীর সাহেব কি দেখাবেন এই নির্বাচনে কে আপনাদের আন্দোলনের নেতা কে আপনাদের আগামী দিনের প্রধানমন্ত্রী দেশটির গ্রাহকদের অর্থ আত্মসাত ও পাচারের দায়ে ব্যবস্থাপনা পরিচালক রফিকুল আমিনকে বারো বছরের কারাদণ্ড দিয়েছে আদালত একই সঙ্গে তাকে দুইশো কোটি টাকা জরিমানা করা হয়েছে এছাড়া কোম্পানিটি চেয়ারম্যান মোহাম্মদ হোসেনকে দশ বছর এবং প্রেসিডেন্ট ও সাবেক সেনাপ্রধান হারুনা রশিদকে চার বছর কারাদণ্ড দেয়া হয়েছে মামলার ছেচল্লিশ আসামির মধ্যে বাকিদের বিভিন্ন মেয়াদে সাজা দেয়া হয়েছে অভিযোগে মামলা করে দুদক দুই হাজার ষোলো সালে ডেস্টিনি ব্যবস্থাপনা পরিচালক রফিকুল আমিন সহ ছিচল্লিশ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করা হয় এ মামলায় প্রায় দশ বছর ধরে কারাগারে আছেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক রফিকুল আমিন ও চেয়ারম্যান মোহাম্মদ হোসেন মামলার দশ বছর পর বৃহস্পতিবার রায় ঘোষণা করল ঢাকার বিশেষ জজ আদালত চার সকালে সাড়ে আটটায় কারাগার থেকে আসামিদের আদালতে আনা হয় বেলা সাড়ে এগারোটায় রায় ঘোষণা করেন বিচারক শেখ নাজমুল আলম এতে অর্থ পাচার মামলার সর্বোচ্চ শাস্তি দেয়া হয়েছে ডেস্টিনির এমডি রফিকুল আমিনকে মোহাম্মদ রফিকুল আমিনকে বারো বছরের সাজা দিয়ে দুইশো কোটি টাকা ফাইন করা হয়েছে জেনারেল হারুনুর রশিদকে চার বছরের সাজা দিয়ে সাড়ে তিন কোটি টাকা ফাইন করা হয়েছে মোহাম্মদ হোসেনকে দশ বছরের সাজা দিয়ে দেড় কোটি টাকা ফাইন ধরা হয়েছে ছিলেন বাকি উনচল্লিশ জন পলাতক 
এছাড়া ডেস্টিনির মালিকানাধীন ট্রি প্ল্যান্টেশন লিমিটেডের নামে দুর্নীতির মামলাটির বিচার এখনো প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে জানাতুল ফেরদাউস তানভি ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা ডেস্টিনির ক্ষতিগ্রস্ত গ্রাহকদের টাকা ফেরতে কমিটি করতে বলেছে আদালত এতে সরকারকে হাইকোর্টের একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে ছয় সদস্যের কমিটি গঠন করতে হবে সে কমিটি সমন্বয় করবে টাকা ফেরতের বিষয়টি এমএলএম কোম্পানি হিসেবে ডেস্টিনির জনপ্রিয়তা যখন তুঙ্গে তখন দুই হাজার সালে গ্রাহকের অর্থ আত্মসাত ও পাচারের মামলা হয় অভিযোগপত্রে বলা হয় ডেস্টিনি মাল্টিপারপাস কোঅপারেটিভ সোসাইটির প্রায় সাড়ে আট লাখ বিনিয়োগকারীর এক হাজার কোটি টাকা আত্মসাত ও পাচার করা হয়েছে বৃহস্পতিবার এই অর্থ পাচার মামলার রায়ে গ্রাহকদের টাকা ফিরিয়ে দিতে ছয় সদস্যের কমিটি গঠন করার নির্দেশ দিয়েছে আদালত কমিটির সদস্যের চিফ হবেন সুপ্রিম কোর্টের রিটায়ার্ড একজন জজ এবং তার আন্ডারে থাকবেন অ্যাডিশনাল জয়েন্ট সেক্রেটারি অফ ফিনান্স মিনিস্ট্রি জয়েন্ট সেক্রেটারি অফ সমবায় মন্ত্রণালয় জয়েন্ট সেক্রেটারি পুলিশের একজন ডিআইজি এবং চার্টার অ্যাকাউন্ট্যান্ট এবং মেম্বার সেক্রেটারি হিসেবে থাকবেন রেজিস্টার অফ কোঅপারেটিভ ডিপার্টমেন্টের রায়ে কালাদণ্ডের পাশাপাশি দুই হাজার তিনশো ষাট কোটি টাকা জরিমানাও করেছে আদালত পাশাপাশি ডেস্টিনির যেসব সম্পত্তি ক্রোক ও ফ্রিজ করা হয়েছিল তা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে রাষ্ট্রের অনুকূলে দুদকের আইনজীবী বলছেন আদালতের নির্দেশে গঠিত কমিটি টাকা ফেরতের বিষয়টি সমন্বয় করবেন যে সমস্ত টাকাগুলোকে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বা ফাইন করা হয়েছে এবং ফাইন করা হয়েছে সেই টোটালটাকে অ্যাকোমোলেট করে সেইখান থেকে বক্তব্যগীরা যে টাকা তারা বিনিয়োগ করেছিল তাদেরকে তারা তাদের মতন করে তারা বিচার বিশ্লেষণ করে তাদের বিবেক মেধা দিয়ে তারা ঠিক করে নিবে তারা কে কতটুকু পাবে সেটা তাদের কাছ থেকে তারা নিয়ে নিতে পারবে দেড়শো কোটি টাকা জরিমানা করা হয়েছে এবং তাদের যে সমস্ত প্রপার্টি অ্যাটাচমেন্ট ছিল অর্থাৎ ক্রোক করা ছিল যেগুলো এবং ফ্রিজ করা অ্যাকাউন্ট ছিল সেগুলো সব রাষ্ট্রের কাছে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে এছাড়া ডেস্টিনি মাল্টিপারপাস কোঅপারেটিভ সোসাইটিকে বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়েছে রায় রাজধানীর বনানী থানার মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের মামলায় চিত্রনায়িকা পরিমনির সময় আবেদন মঞ্জুর করেছে আদালত এর আগে ব্যক্তিগত হাজিরা থেকে অব্যাহতির আবেদন করেন তিনি যার শুনানি দোসরা জুন সকাল সোয়া দশটার দিকে ঢাকার বিশেষ জজ আদালত দশের বিচারক নজরুল ইসলামের আদালতে হাজিরা দেন চিত্রনায়িকা পরিমনি গত উনত্রিশে মার্চ মামলার সাক্ষ্য গ্রহণের দিন ধার্য ছিল তবে পরিমনি অসুস্থ থাকায় সেদিন আদালতে উপস্থিত থাকতে পারেননি তার পক্ষে আইনজীবী নিরঞ্জন আরিফাত সুরভি সময়ের আবেদন করেন পরে আদালত আজকের দিন ধার্য করে গত বছরের চৌঠা আগস্ট অভিযান চালিয়ে পরিমনিকে তার বনানির বাসা থেকে আটক করে র্যাব পরদিন র্যাব বাদী হয়ে বননি থানায় মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা করে যুবলীগের বহিষ্কৃত নেতা ইসমাইল হোসেন সম্রাট জামিন পেল সোমবার পর্যন্ত হাসপাতালেই থাকছেন বলে জানিয়েছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেল বোর্ড দুপুরে হাসপাতালটিতে সংবাদ সম্মেলনে এই তথ্য জানানো হয়েছে বিএসএমএমইউর সহযোগী অধ্যাপক রায়হান মাসুদ মণ্ডল জানিয়েছেন তিন সপ্তাহ থেকে সম্রাটের হার্টের অবস্থা স্বাভাবিক রয়েছে তবে যে কোনো সময় তিনি আবারও অসুস্থ হতে পারেন আগামী সোমবার আরেকটি বোর্ড গঠন করে ফাইনাল পরীক্ষা করা হবে এরপর সম্রাটের অবস্থা সম্পর্কে পরিবারকে জানানো হবে তখন পরিবার সিদ্ধান্ত নেবে হাসপাতাল বা অন্য কোথাও সম্রাটকে স্থানান্তরের বিষয়টি বুধবার বত্রিশ মাস কারাবাসের পর তিন শর্তে নয় জুন পর্যন্ত জামিনে মুক্তি পান বহিষ্কৃত যুবলীগ নেতা ইসমাইল হোসেন চৌধুরী সম্রাট বর্তমানে তার চিকিৎসা চলছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেলে ওনার হার্টের যে অসুখগুলো আছে তাতে তিন চারটা ডায়াগনোসিস এমন আছে যেটা আমাদের মেডিকেল শব্দে সাডেন কার্ডিয়াক ডেথ নামে একটা জিনিস আছে যেটা হঠাৎ করে মানুষ মৃত্যু হয়ে যায় সেইটার ওয়ান অফ দ্য ক্যান্ডিডেট উনি ওই অসুখটা ওনা আছে সেটাকে বলে হাইপারট্রফি কার্ডিওমায়োপ্যাথি সাথে ওনার ভার্ভ রিপ্লেসমেন্ট আছে নর্মাল একজন লোকের বুক ধাফর করে স্টার্টে আমরা জাতীয় দুর্যোগ বা এখানে ওখানে করি কিন্তু ওনারটা কিন্তু এরকম ব্যাপার না কারণ একটা ধাতব বস্তু ঢুকানো আছে সেখানে আমি কারেন্ট দিয়ে দিয়ে ইলেকট্রিসিটি স্টাডি করব তাহলে আরেকটা দুর্ঘটনা করতে পারে হাইলি ইকিপ জায়গাটা যাওয়াই ভালো যে জায়গায় উনি করেছেন সিঙ্গাপুর তার জন্য অনেক ভালো জায়গা এর চেয়ে আরও ভালো জায়গায় উনি চালিয়ে যেতে পারেন এবারের ঈদযাত্রায় সড়ক মহাসড়কে তিনশো বাহাত্তরটি সড়ক দুর্ঘটনায় চারশো ষোলো জন নিহত হয়েছেন রেল এবং নৌপথ মিলিয়ে দুর্ঘটনায় মৃতের সংখ্যা চারশো তেতাল্লিশ জন যাত্রী কল্যাণ সমিতির প্রতিবেদন বলছে এবার সড়কে মোট দুর্ঘটনায় চুয়াল্লিশ শতাংশই মোটরসাইকেলে প্রতি বছরই ঈদে সড়ক মহাসড়কে দেখা মিলে এমন দুর্ঘটনার চিত্র 
এবারও হয়নি তার ব্যতিক্রম যাত্রী কল্যাণ সমিতির প্রতিবেদন বলছে এবার সড়ক মহাসড়কে তিনশো বাহাত্তরটি সড়ক দুর্ঘটনায় চারশো ষোলো জন নিহত আহত হয়েছেন আটশো চুয়াল্লিশ জন সংগঠনটির প্রতিবেদন বলছে গত দুই বছরের তুলনায় বেড়েছে দুর্ঘটনা মৃত্যু ও হতাহতের সংখ্যা জাতীয় মহাসড়কের চেয়ে বেশি দুর্ঘটনা ঘটেছে আঞ্চলিক মহাসড়কে চুয়াল্লিশ দশমিক তিন পাঁচ শতাংশ দু সালের ঈদুল ফিতরে যাতায়াতের সাথে তুলনা করলে এবারের ঈদে সড়ক দুর্ঘটনা চোদ্দ দশমিক পাঁচ এক শতাংশ নিহত বাইশ দশমিক তিন পাঁচ শতাংশ এবং আহত ছাব্বিশ দশমিক তিন শূন্য শতাংশ বেড়েছে বড় বড়ের মতো এবারও দুর্ঘটনার শীর্ষে রয়েছে মোটরসাইকেল এবারের ঈদে পঁচিশ লাখ মোটরসাইকেল ব্যবহার করা হয়েছে উল্লেখ করে যাত্রী কল্যাণ সমিতি বলছে এবারের ঈদে একশো চৌষট্টি মোটরসাইকেল দুর্ঘটনা একশো পাঁচচল্লিশ জন নিহত ও আহত একশো দশ জন তাই মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ করার পরামর্শ বিশেষজ্ঞদের বিআরটি এর তথ্য বলছে দুই হাজার ষোলোতে যেখানে মোটরসাইকেল ছিল ছয় লক্ষ সেটা এখন ছত্রিশ লক্ষ গিয়ে পৌঁছেছে এবং এই ধরনের মোটরসাইকেল এমনও আছে তিন সেকেন্ডে আপনার জিরো থেকে একশোতে গতিবেগ উঠে যাবে আপনি টেরও পাবেন না তাহলে এই ধরনের মোটরসাইকেলকে উৎসাহ দেওয়া যেটি আমি বলছিলাম এটা অবশ্যই আমাদের যারা নীতি নির্ধারক আছেন তারা কিন্তু ভুল পথে হাঁটছে সবচাইতে দুঃখজনক এবং উদ্বেগজনক হচ্ছে মোটরসাইকেল যারা চালিয়েছেন তারা রাইড শেয়ারিং নীতিমালাকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়েছেন সড়কে দুর্ঘটনা কমাতে গণপরিবহন ব্যবস্থা ঠিক করার পাশাপাশি মোটরসাইকেল ও ইজি বাইক আমদানি ও নিবন্ধন বন্ধের সুপারিশ করা হয়েছে বন ইবনে কামাল ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি ব্যবস্থাপনাতে বাড়ল হজ যাত্রার খরচ এবছর বেসরকারিভাবে হজে যেতে গুনতে হবে চার লাখ তেষট্টি হাজার সাতশো চুয়াল্লিশ টাকা যা গতবারের তুলনায় প্রায় দেড় লাখ টাকা বেশি বৃহস্পতিবার সকালে রাজধানীর নয়াপল্টনের সংবাদ সম্মেলনে সাধারণ হজ প্যাকেজ ঘোষণা করে হজ এজেন্সিস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ হাব এ সময় ভোগান্তি কমাতে হজযাত্রী পরিবহনে আরও এয়ারলাইন্স উন্মুক্ত করার দাবি জানিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি চলতি বছর সাতান্ন হাজার পাঁচশো পঁচাশি জন হজ পালন করতে সৌদি আরব যাবেন এর মধ্যে চার হাজার হজ যাত্রী সরকারি ব্যবস্থাপনায় এবং বাকি তিপ্পান্ন হাজার পাঁচশো পঁচাশি জন যাবেন বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় সংবাদ সম্মেলনে বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হজ পালনের জন্য চার লাখ তেষট্টি হাজার সাতশো চুয়াল্লিশ টাকার সাধারণ প্যাকেজ ঘোষণা করা হয় এছাড়া কোরবানির জন্য আলাদা করে উনিশ হাজার ছয়শো তিরাশি টাকা জমা দিতে হবে গেল বছর সর্বনিম্ন প্যাকেজ তিন লাখ পনেরো হাজার থাকলেও এবার বাড়ানো হয়েছে এক লাখ আটচল্লিশ হাজার সাতশো চুয়াল্লিশ টাকা হাফ জানাই বাড়ি ভাড়া ও সার্ভিস চার্জ বাড়ার কারণেই এবারে বাড়তি দেড় লাখ টাকা গুনতে হবে হজযাত্রীদের বাড়ি ভাড়া এবং অতিরিক্ত সার্ভিস চার্জ এ দুইটা খাতে অন্যান্য আর বিমান ভাড়া দু হাজার টাকা দু হাজার বিশ থেকে প্রস্তাবিত দু হাজার বিশের প্রস্তাবিত থেকে দু হাজার টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে এই খাতগুলি ছিল আমাদের জন্য বেশি সাধারণ প্যাকেজে হজযাত্রীদের পবিত্র হারাম শরীফ চত্বরের দেড় কিলোমিটারের মধ্যে আবাসনের ব্যবস্থা করা হবে প্রতি জেলায় হজযাত্রীদের প্রশিক্ষণের পাশাপাশি সৌদি আরবে চুয়াল্লিশ জন যাত্রীর জন্য থাকবে একজন হজ গাইড এছাড়া যাত্রী ভোগান্তি নিরসনে এয়ারলাইন্স বাড়ানোর দাবি হবে প্রতি বছর গত কয়েক বছর যাবৎ হজের মাঝামাঝি বা শেষ সময় আসলে সব হজযাত্রী যেতে পারবে কিনা তাদের আসন সংকুলন হবে কিনা এ বিষয়ে সবাই উদ্বিগ্ন থাকে আপনারা সহ যাত্রী উদ্বিগ্ন থাকে এটার কারণটা কি কারণ হলো এয়ারলাইন্স নির্দিষ্ট করে থাকার কারণে এখন আমরা বরাবরই দাবি যাই নিয়ে এসেছি যে আগের মতো সমস্ত এয়ারলাইন্সগুলিকে ওপেন করে দিলে তাহলে ভারো কম্পিটিটিভ হবে এবং সার্ভিসের ক্ষেত্রে একটা কম্পিটিশন হবে সার্ভিস এনহেন্স হবে করোনা বিধিনিষেধের কারণে নিবন্ধন করা থাকলেও এবার পঁয়ষট্টি বছর বা তার চেয়ে বেশি বয়সীরা হজে যেতে পারবেন না হাফ সভাপতি জানান এমন ব্যক্তিরা চাইলে তার কোনো আত্মীয়কে মনোনীত করতে পারবেন বিপ্রজিৎ চন্দ্র प्रतारणारे महबूब रशीद नामे एक व्यक्तर का प्रतारित हुए मिन्टो रोडर डिबी कार्यलय क्यों उमराह करते जा टिकिट के क्यों ठके रोहिंगा कैम्पे चाल सरबराहर क्च नीते गए बालूतला ड्रेजार सरबराहर नामे कर प्रतारणा टाक ना पे मामलाओ कर एयरपोर्टे से दिन जी गए देखे से फेक সেগুলো মানে ভয়ের উঠে টাকা উঠে নিয়ে চলে গেছে তারপর তার সাথে যোগাযোগ করার পরে সে আবার টিকিট ইস্যু করে এবং আবারও ফেক হয়ে যায় চোদ্দো লাখ তিরিশ হাজার টাকা প্রদান করি 
বাট তার দুই দিন পরে চাল দেওয়ার কথা সে আজ অর্ধগতি পর্যন্ত চাল দিচ্ছে না ফোন দিলে ফোন ধরে না শুধু সারা দিন আমাকে হ্যারেসমেন্ট করতে এমন একাধিক অভিযোগে গ্রিন রোডের অফিস থেকে মাহবুবকে গ্রেপ্তার করেন গোয়েন্দারা সেখানে পাওয়া যায় নানা এয়ারলাইন্সের একাশিটি টিকিট একটি জিপ বৃহস্পতিবার সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয় মাহবুব দুই হাজার সাল থেকে প্রতারণায় যুক্ত ট্রাভেল এজেন্সি খুলে মানব পাচারের অভিযোগেও আছে তার বিরুদ্ধে পরে সে এজেন্সির নাম বদলে নামেন মধ্যপ্রাচ্য ইউরোপ ও আমেরিকার এয়ার টিকিটের নামে প্রতারণায় মানব পাচার যখন দুই হাজার পনেরো সালে কানাডায় লোক পাঠাতো তখন থেকেই সে একটি বিষয়ে জানত যে টিকেটের বিষয়গুলি এয়ার টিকেট কিভাবে কাজ করা যায় এইটা সে এখন প্রতারণার নতুন ফন্দি হিসেবে ব্যবহার করছে এবং তার টার্গেটটা ছিল সামনের হজ মসুবকে কেন্দ্র করে মূলত দেড় বছরে পাঁচবার অফিস পরিবর্তন করেছেন মাহবুব কখনো দৈনিক যুগের সাথী পত্রিকার সম্পাদক কখনো ট্রাভেল এজেন্সি ও রিয়েল এস্টেট প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে নিজের পরিচয় দিতেন তিনি এভাবে হাতিয়েছেন কোটি কোটি টাকা অনেকে মনে করে ট্রাভেল এজেন্সিকে টিকিট দিয়েছি এয়ারপোর্টে গেলেই তো হয়ে যাবে তো যাওয়ার আগে একটু চেক করে নেওয়াটা খুব ইজি ব্যাপার আমরা বলবো যে রিলায়েবল এজেন্সির থেকেই নেওয়া মাহবুবের নামে ঢাকা ও গোপালগঞ্জে মানব পাচার প্রতারণা সহ দশটি মামলা রয়েছে মাসুদুর রহমান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতি সহ সব পক্ষের সম্মতি নিয়ে ভারত থেকে ছবি আমদানি করা হবে সিনেমা হল নির্মাণ সংস্কার ও উন্নয়ন নিয়ে হল মালিকদের সঙ্গে এক বৈঠকে এ কথা বলেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী হাসান মাহমুদ এ শিল্প রক্ষায় সহজ শর্তে ব্যাংকের মাধ্যমে এক হাজার কোটি টাকা ঋণের ব্যবস্থা করেছে তথ্য মন্ত্রণালয় দেশে এক সময় এক হাজার চারশো পঁয়ত্রিশটি সিনেমা হল ছিল কমতে কমতে তিন বছর আগে হলের সংখ্যা দাঁড়ায় দুশো ষাটে আর এখন হলের সংখ্যা ষাট থেকে সত্তরটির বেশি নয় দু বছর করোনা মহামারীর পর হল সহ পুরো সিনেমা শিল্প এখন ধ্বংসের মুখে চলচ্চিত্র শিল্পকে রক্ষায় সারা দেশে সিনেমা হল নির্মাণ সংস্কার বা উন্নয়নের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার সরকারি বেসরকারি ব্যাংকের মাধ্যমে হল নির্মাণের জন্য উদ্যোক্তা প্রতি আট বছর মেয়াদে ঋণ দেয়া হবে দশ কোটি টাকা আর সংস্কার বা উন্নয়নের জন্য দেয়া হবে পাঁচ কোটি টাকা মেট্রোপলিটন এলাকায় এই ঋণের সর্বোচ্চ সুদ পাঁচ শতাংশ আর অন্য এলাকার উদ্যোক্তাদের জন্য সুদ হবে সাড়ে চার শতাংশ ব্যাংকের মাধ্যমে সিনেমা হলের জন্য মোট বরাদ্দ এক হাজার কোটি টাকা হল মালিকদের দাবি সুদের হার চার শতাংশ করতে হবে পাশাপাশি বাড়াতে হবে ঋণের মেয়াদ এক বছর গ্রেস পিরিয়ড বাড়িয়ে করতে হবে তিন বছর পাশাপাশি আমদানি করা বিদেশি সিনেমা হলে চালাতে দিতে হবে দেশের মানুষের পরিবর্তিত চাহিদা ও রুচি অনুযায়ী হলের মান উন্নয়ন করতে হবে এছাড়া চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতি সহ সকল পক্ষের সম্মতি নিয়ে প্রতিবেশী দেশ থেকে ছবি আমদানি করা হবে শিল্পী সমিতি এটার সাথে একমত হতে হবে সবাইকে এক ঐক্যমতের মধ্যে এনেই এটি করতে হবে আর সেটি করতে পারলে খুব ভালো হয় আর অন্যান্য যে বিষয়গুলো সহজীকরণ করা দরকার সেটি আমরা করে দেব দেশের চলচ্চিত্রের মান উন্নয়নে এবছর বিশটি সিনেমায় অনুদান করা হবে বলে জানান তথ্যমন্ত্রী রিশাদ হুদা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা আল জাজিরার সাংবাদিক শিরিন আবু আকলে হত্যায় ইসরায়েলকে বিচারের মুখোমুখি করার ঘোষণা দিয়েছেন ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস শিরিন আবু আকলের শেষকৃত্যে যোগ দিয়ে হত্যাকাণ্ডের বিচার চাইতে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত দ্বারস্থ হওয়ার কথাও জানান তিনি শুক্রবার গ্রামের বাড়িতে চিরনিদ্রায় শায়িত হবেন শিরিন আবু আকলে কয়েক হাজার মানুষের উপস্থিতিতে রামাল্লার প্রেসিডেন্ট ভবনে অনুষ্ঠিত হয় আল জাজিরার নিহত সাংবাদিক শিরিন আবু আকলের শেষকৃত্য জানাজায় যোগ দিয়ে শেষ শ্রদ্ধা জানান ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস হত্যার বিচার চাইতে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের দ্বারস্থ হওয়ার ঘোষণা দেন তিনি ইসরায়েলি দখলদারদের অবশ্যই এই হত্যার দায় নিতে হবে 
নিজেদের অপরাধ ঝাঁকতে তারা মিথ্যা আশ্রয় নিচ্ছে আমরা তাদের তদন্ত প্রতিবেদন প্রত্যাখ্যান করি এই অপরাধের জন্য ইসরায়েলের আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের মুখোমুখি হতে হবে এদিকে হত্যাকাণ্ড নিয়ে নিজেদের বক্তব্য বদলেছে ইসরায়েল প্রথমে ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষ দাবি করে ফিলিস্তিনি যোদ্ধাদের ছোড়া গুলিতে শিরিন নিহত হন পরে বক্তব্য থেকে সরে এসে ইসরায়েলি সেনাপ্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল আবিফ কোচাভি বলেন শিরিন কাদের গুলিতে নিহত হয়েছেন তা এখনও স্পষ্ট নয় শিরিনের হত্যাকে ভয়ঙ্কর ট্র্যাজেডি বলে মন্তব্য করেছেন মার্কিন হাউস স্পিকার ন্যান্সি পেলোসি এ ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানিয়ে সুষ্ঠু তদন্তের আহ্বান জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং জাতিসংঘ বুধবার জেনিন শহরে শরণার্থী শিবিরে ইসরায়েলি বাহিনীর অভিযানের তথ্য সংগ্রহ করছিলেন শিরিন এ সময় মাথায় গুলিবিদ্ধ হন তিনি হাসপাতালে নিলে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক দুই হাজার সাল থেকে আল জাজিরার সঙ্গে কাজ করছিলেন শিরিন শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে প্রথম টেস্টকে সামনে রেখে চট্টগ্রামে বাংলাদেশ দলের অনুশীলনে ছিল ভিন্নতা ম্যাচ খেলার আদলে হয়েছে ব্যাটিং অনুশীলন আর পেসারদের নিয়ে প্রতিটি সেশনে আলাদাভাবে কাজ করছেন পেস বোলিং কোচ অ্যালান ডোনাল্ড একদিন বিশ্রামের পর প্র্যাকটিসে ভিন্নতা ম্যাচের আদলে ব্যাটিং অনুশীলন দুই ওপেনার তামিম জয়ের এরপর অন্যরা উইকেটের পাশে দাঁড়িয়ে পর্যবেক্ষণে হেড কোচ রাসেল ডোমিঙ্গ ব্যস্ত সময় সিডন্স ডোনাল্ডদেরও টেস্টে দুই ওপেনার সফল হলে হিসাব সহজ হয়ে যায় প্রতিপক্ষের নতুন বল সামলানোর চ্যালেঞ্জের পর নতুন বলে নিজেদেরও ভালো বোলিং করতে হবে তাসকিনকে মিস করব তারপরও এবাদত খালেদ শরীফুলদের নিয়ে গড়া পেস অ্যাটাক বিশ্বমানের সাউথ আফ্রিকায় ওরা দারুণ বোলিং করেছে প্রতিটি সেশনের ছোট ছোট নানা বিষয় নিয়ে কাজ করছি মিরপুরের উইকেট নানা প্রশ্নের জন্ম দিলেও চট্টগ্রামের বাইশ গজ স্বাগতিকদের সুবিধা দিয়েছে নিয়মিত এবার সাকিব না থাকায় স্পিনিং উইকেট করার সুযোগ নেই আস্থা রাখতে হবে পেস বোলিংয়ে আমি কখনো বাংলাদেশে খেলিনি তবে ভারত পাকিস্তান শ্রীলঙ্কায় খেলার অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি এখানকার উইকেটে নতুন বল কাজে লাগানো গুরুত্বপূর্ণ আর পুরনো বলে রাখতে হবে ধৈর্য পাশাপাশি সোজা বল করার কোনো বিকল্প নেই মুস্তাফিজের টেস্ট না খেলা নিয়েও অবস্থান জানান টাইগারদের পেস বোলিং কোচ আমি ফিজের বিগ ফ্যান সাদা বলের অসাধারণ বোলার সে তবে তার টেস্ট খেলা না খেলার সিদ্ধান্ত আমার বিষয় না পনেরোই মে প্রথম টেস্ট শুরুর আগে শুক্রবারই শেষ প্রস্তুতি ডোনাল্ড জানিয়ে দিয়েছেন ম্যাচের আগের দিন থাকবে ঐচ্ছিক অনুশীলন কামরুল হাসনাত ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ স্পিন সহায়ক নয় প্রথম টেস্ট জয়ের জন্য ব্যাটিং উইকেট দরকার সাউথ আফ্রিকার ব্যর্থতা ভুলে অফ ফর্মে থাকা মুশফিক মমিনুলদের জ্বলে উঠতে হবে তা না হলে হতাশ হতে হবে বলছেন সাবেক পেসার হাসিবুল হোসেন শান্ত সাগরিকায় ভালো কিছু করতে না পারলে ঢাকাতে বড় চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ার শঙ্কা দেখছেন শান্ত চট্টগ্রামে অনুশীলন পরিকল্পনাতে ব্যস্ত বাংলাদেশ দল মুশফিক তামিম জয়দের তৎপরতা ব্যাটিংয়ে বোলারদের অখণ্ড মনোযোগ লাইন লেনথে প্রতিপক্ষকে নিয়ে রণকৌশল সাজানোর আগে নিজেদের শক্তি সামর্থ্যের কথা মাথায় রাখতে হচ্ছে সাকিব মিরাজ না থাকায় লঙ্কানদের থেকে বোলিং অ্যাটাকে পিছিয়ে পড়েছে বাংলাদেশ টেস্ট জিততে হলে ব্যাটারদের জ্বলে ওঠার বিকল্প নেই অফ ফর্মে থাকা মুশফিক মমিনুল শান্তদের জন্য ব্যাটিং উইকেট হতে পারে বড় স্বস্তির श्रीलंकार আধিক্য থাকবে স্পিনারদের উইকেট এখন আসলে এখন দেখেন ওয়েদারও একটা ফ্যাক্টর আছে এখানে ব্যাটসম্যানদের ফেভারে থাকে তাহলে আমাদের জন্য একটু সুবিধা হবে কারণ আমরা দেখা যাচ্ছে যে আমাদের কিন্তু ব্যাটসম্যানরা ফর্মে নাই তো ফর্মে আসা হলে আমাদের উইকেটটাও যদি ব্যাটিং উইকেট হয় তাহলে ভালো হবে বাংলাদেশ টিমের জন্য ব্যাটাররা চট্টগ্রামের উইকেটে ঘুরে দাঁড়াতে না পারলে পুরো সিরিজে হতে পারে ভরা ডুবি ঢাকায় যার প্রভাব পড়তে পারে বাজেভাবে এমনটাই শঙ্কা করছেন সাবেক এই পেসার মাজারুল ইসলাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ 
এই ছিল সংবাদ সুধারা আয়োজনে আরো জানতে চোখ রাখুন ফেসবুক ইউটিউব এবং টুইটারে ধন্যবাদ সবাইকে